বহুল আলোচিত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার রায় কাল পাল্টা পাল্টি অবস্থানে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি অনেক লোকজন নিয়ে কোর্টে যাওয়া রাস্তায় থাকা এটাও এক ধরনের হুমকির সামিল দলীয় নেতা কর্মীদেরকে অনুরোধ করেছি যে আপনারা সজাগ থাকবেন অস্থিরতা তো তারাই সৃষ্টি করতেছে অনেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেত্রী সাথে থাকে এটা তো স্বাভাবিক নিরাপত্তার স্বার্থে কঠোর অবস্থানে ডিএমপি ভয় ভীতি জ্বালাও পোড়াও মারধর একে অপরকে হুমকি দেওয়া এটা কোনোটাই বরদাস্ত করা হবে না দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সকালের সময়ের সঙ্গে আছে আমি তাহিয়ার উবাইয়াত অপলা এবং আমি কামরুল হাসান সবুজ এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ আট ফেব্রুয়ারি ভোর চারটা থেকে রাজধানীতে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ বহন করা যাবে না দেশীয় অস্ত্র নাশকতার আশঙ্কায় ঢাকার বিভিন্ন প্রবেশ পথে ব্যারিকেড সারা দেশে আটক আট শতাধিক ছয় বছর পর কাল বরিশাল যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন দেশের একত্রিশতম সেনানিবাস ভাষণ দেবেন জনসভায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার প্রত্যাবর্ষণের খবরে সৈকতের ঝাউ বাগানের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিচ্ছেন অনাগ্রহী রোহিঙ্গারা ক্যাম্পে ফেরত পাঠাতে প্রশাসনের নিয়মিত অভিযান সাগরকন্যা কুয়াকাটা হারাতে বসেছে তার সৌন্দর্য ইকো পার্কটির বেহাল দশা দ্রুত উন্নয়ন ও সংস্কারের দাবি এলাকাবাসী সহ পর্যটকদের এবং সীমিত পাঠক থাকায় বই মেলায় গবেষণাধর্মী বইয়ের প্রকাশ আর বিক্রির হার তুলনামূলক কম চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছেন তরুণ লেখকরা আগামীকাল ঘোষণা হতে যাচ্ছে বহুল আলোচিত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার রায় এই রায়কে ঘিরে এরই মধ্যে পাল্টা পাল্টি অবস্থানে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি আনুষ্ঠানিকভাবে না বললেও দুই দলই কাল মাঠে থাকার প্রস্তুতি নিয়েছে দল দুটি একে অপরকে দোষারোপ করে বলছে রায়কে ঘিরে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করার গভীর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে তবে ডিএমপি বলছে কোনো দলকে বৃহস্পতিবার নগরীর কোথাও জড়ো হতে দেয়া হবে না মাহমুদ রাকিবের রিপোর্ট বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান সহ ছয় জনের বিরুদ্ধে তিন তহবিলের নামে টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুই হাজার আট সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় রমনা থানায় জিও অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলাটি করে দুদক দুই হাজার নয় সালে অভিযোগপত্র দাখিলের পর এ পর্যন্ত দুইশো ছত্রিশ দিন শুনানি শেষে বৃহস্পতিবার আলিয়ে মাদ্রাসা মাঠের বিশেষ জজ আদালতে ঘোষণা হতে যাচ্ছে এ মামলার রায় রায়কে ঘিরে গত কয়েকদিন ধরেই আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে চলছে পাল্টা পাল্টি বক্তব্য বিএনপির দাবি আওয়ামী লীগের মন্ত্রী এমপিরা রায় নিয়ে নানা বক্তব্য দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট করার পাশাপাশি আদালতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন তবে আওয়ামী লীগ বলছে আগে থেকে বিএনপি রায় নেতিবাচক হবে ধরে নিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এই ঘটনা থেকে একটা রাজনৈতিক করণীয়ের চেষ্টা করছে বিএনপি রায়ের আগে তারা বলছে যে বেগম জিয়ার যদি কোনো সাজা হয় তাহলে আমরা এটা করবো ওটা করবো হুমকি ধুমকি দিচ্ছে অস্থিরতা তার তারাই সৃষ্টি করতেছে এবং এই অস্থিরতা সৃষ্টির পেছনে কারণ কি সেটাও জনগণের মনে একটা সুন্দর দেখা দিচ্ছে বিএনপি আগেই স্বীকার করে নিয়েছে যে আমরা ভুল করেছি এবং আমাদের শাস্তি হবে সুতরাং শাস্তি হলে আমরা এই করব সেই করব এই বলে কোর্টকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে বিচারক না দিলে ও সরকারের পক্ষ থেকে রায় দেওয়া হয়েছে এবং তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই রায়ের দিন জন্য প্রস্তুতিও সরকার নিচ্ছে আইনের নাম দিয়ে এটা একটা যে রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে পুরো বিষয়টি সবাই কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে বিএনপির অনেক লোকজন নিয়ে কোর্টে যাওয়া রাস্তায় থাকা এটাও এক ধরনের হুমকির সামিল এটা অগণতান্ত্রিক রায়ের দিন আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি না দিলেও দুটি দলই বলছে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তারা ওই দিন শান্তিপূর্ণভাবে মাঠে অবস্থান নেবেন আমরা শুধু আমাদের দলের দলীয় নেতা কর্মীদেরকে অনুরোধ করেছি যে আপনারা সজাগ থাকবেন যাতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হতে পারে ফলাফলিভাবে তারা বলছে যে তারা রাস্তায় থাকবে তাদের কাছ তো আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা নয় অনেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেত্রীর সাথে থাকে এটা তো স্বাভাবিক এটা তো একটা রাজনৈতিক অবস্থান তবে কোন দলকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া হবে না জানিয়ে ডিএমপি বলছে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে তাদের আমরা মাঠে থাকব আমরা জনগণের সাথে থাকব দলবদ্ধ হয়ে কেউ ভিটিএ অবস্থা তৈরি করে ঢাকা মহানগরীতে যে নৈরাজ্য চেষ্টা করে 
কঠোর হাতে এটা দমন করা হবে কোন দল কোন ব্যানারেই রাস্তায় নেমে জনগণের প্রতি হুমকি ধমকি ভয় ভীতি জ্বালাও পোড়াও মারধর একে অপরকে হুমকি দেওয়া এটা কোনোটাই বরদাস্ত করা হবে না রায়কে ঘিরে নগরবাসীর দৈনন্দিন জীবনে যাতে কোনো ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি না হয় সেদিকেও পুলিশ নজর রাখবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা গতকাল সকাল থেকে রাজধানীর প্রায় সব কটি প্রবেশ মুখে বসানো হয়েছে তল্লাশি চৌকি মাঠ পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন আট ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম জিয়ার রায়কে কেন্দ্র করে যে কোনো ধরনের নাশকতা ঠেকাতেই এই ব্যবস্থা ডিএমপি কমিশনার জানিয়েছেন জনবিরোধী যে কোনো তৎপরতা কঠিন হাতে দমন করা হবে তবে হঠাৎ তল্লাশির কারণে কিছুটা বিলম্বনার কথা বলছেন সাধারণ মানুষ খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজধানীর গাবতলী বাস টার্মিনালের প্রবেশ মুখে বসানো হয়েছে পুলিশ চেকপোস্ট ঢাকায় প্রবেশের আগে তল্লাশি করা হচ্ছে প্রতিটি দূরপাল্লার বাস খতিয়ে দেখা হচ্ছে যাত্রীদের পরিচয়ও জানতে চাওয়া হচ্ছে ঢাকায় আসার কারণ তল্লাশি করা হচ্ছে সঙ্গে থাকা ব্যাগ সহ অন্যান্য সামগ্রী বাদ পড়ছেন না মোটরসাইকেল আরোহী এমনকি পায়ে হাঁটা যাত্রীও হঠাৎ করে আজকে নতুন করে আগে এরকম জানি সব জায়গায় এরকম চেক টেক শুরু হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায় যাত্রীদের হয়রানি না আজকে মানে হঠাৎ করে মনে হচ্ছে আমার আর কি এর আগে কখনো এরকম দেখিনি চেকপোস্ট তো নিরাপত্তা প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই আয়োজন শুধু গাবতলী নয় রাজধানীর তেরোটি প্রবেশ মুখে একই রকম নিরাপত্তা চৌকি বসানো হয়েছে একটি কুচক্রি মহল এই ঢাকা শহরে যাতে কোন রকম কোন নৈরাজ্য এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য আমরা অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করেছি ঢাকায় এসে বাইরের কোনো লোক এসে কোনো নৈরাজ্য সৃষ্টি যাতে করতে না পারে সে লক্ষ্যে আমরা এখানে আমাদের অভিযান কার্যক্রম এবং চেক পোস্টের রকম জোরদার করেছি এদিকে আটই ফেব্রুয়ারি ভোর চারটা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ করে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে ডিএমপি বহন করা যাবে না লাঠি ছোটা সহ দেশীয় অস্ত্র ও দাহ্য পদার্থ ডিএমপি কমিশনার বলছেন জননিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে এমন যে কোনো কাজ কঠিন হাতে দমন করা হবে জনগণের নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়ে এমন যে কোনো কাজের বিরুদ্ধে আমরা অত্যন্ত শক্তভাবে অবস্থান নিব শক্তভাবে আমরা আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলবো বাংলাদেশের কোনো নাগরিকই সেই দু হাজার চোদ্দো পনেরো সালের অগ্নি এবং সন্ত্রাসার দেখতে চায় না তো আমরা এটিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের আইনি যে সব প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি রয়েছে সবগুলোই কিন্তু আমরা অনুসরণ করব। সাম্প্রতিক গ্রেফতারের বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশ প্রধান আবারও বলেন শুধু বিভিন্ন মামলার আসামিদেরই আইনের আওতায় আনছেন তারা খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে নাশকতার আশঙ্কায় রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার করা হলেও গত রাতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল অনেকটাই স্বাভাবিক সন্ধ্যার পর থেকে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে পুলিশের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে তবে কোথাও কোনো নাশকতার খবর পাওয়া যায়নি বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশের টহল জোরদার করা হলেও এসব স্থানে যানবাহন চলাচল ছিল স্বাভাবিক তবে পুলিশের তল্লাশিতে ঘরমুখ মানুষের যাতায়াত কিছুটা বিঘ্নিত হয় এছাড়া ঢাকামুখী বিভিন্ন সড়কেও ছিল পুলিশের কড়া পাহারা এছাড়া বনানী গুলশান সহ আবাসিক এলাকাগুলোর কোথাও কোথাও ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা এদিকে চট্টগ্রামেও প্রায় সব কটি প্রবেশ মুখে বসানো হয়েছে তল্লাশি চৌকি গতকাল দুপুরের পর থেকে জোরদার করা হয়েছে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও এই রায়কে কেন্দ্র করে কোন ধরনের নৈরাজ্য কোন ধরনের অব্যবস্থাপনা তাণ্ডব সহিংসতা নাশকতা চালানোর কোনো সুযোগ নেই এবং আমরা সেভাবেই প্রতিহত করব আমরা তারা একত্রিত হওয়ার কথা বলে তারা বিভিন্ন ধরনের সহিংস কার্যক্রম চালাতে পারে নাশকতা তাণ্ডব চালাতে পারে মূলত এই 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 পয়েন্টটাকে কেন্দ্র করেই আমরা আমরা আমাদের নিরাপত্তা পরিকল্পনা একটু আমরা সাজিয়েছি এই মুহূর্তে ঢাকার গাবতলিতে আছেন রিপোর্টার শাহিয়ার জামানদ্বীপ যাত্রাবাড়িতে আছেন আহমেদ সালেহিন এবং চট্টগ্রামের পাহাড়তলির সিটি গেট এলাকায় আছেন রিপোর্টার কমলদেব আমরা সরাসরি চলে যাব তাদের কাছে প্রথমে যাচ্ছি দ্বীপের কাছে দ্বীপ সাধারণত নিরাপত্তা চৌকিতে ছয় জন করে পুলিশ সদস্য থাকে কালকে থেকে সেখানে ছাব্বিশ জন করা হয়েছে তো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে ঢাকার ভিতরে প্রত্যেকটি গাড়ি বাস যেগুলি ঢুকছে এবং প্রাইভেট কার যেগুলি ঢুকছে তারা সেগুলো চেক করছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছবির মাধ্যমে ইতিমধ্যে যে এখানকার যে নিরাপত্তা 
নিরাপত্তা চৌকি রয়েছে নিরাপত্তা চৌকি সদস্যরা কিন্তু প্রত্যেকটি গাড়ি এবং সন্দেহভাজন প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে কিন্তু এখানে তারা চেক করছেন এখানে তারা ইলেকট্রনিক ডিভাইসও ব্যবহার করছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে বলা হয়েছে যে ঢাকার প্রবেশ মুখে যে সিসি ক্যামেরাগুলি ছিল সেই ক্যামেরাগুলো কিন্তু সচল করা হয়েছে যাতে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ডিএমপি হেডকোয়ার্টারে বসে আসলে সার্বিক চিত্র দিয়ে দেখতে পারেন তো এই বিষয়ে ডিএমপির পক্ষ থেকে আমাদেরকে যেটি বলা হয়েছে যে তারা কঠোরভাবে আট ফেব্রুয়ারি রায়কে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের নাশকতা যাতে না হয় এবং ঢাকার বাইরে থেকে কোনো নাশকতাকারী যাতে ঢাকায় ঢুকতে না পারে সেই কারণে কিন্তু ঢাকার প্রবেশ পথগুলোতে বিশেষ নিরাপত্তা চৌকি বসানো হয়েছে তো এখানে মিরপুর বিভাগের উপকমিশনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে যেটি বলা হয়েছে মিরপুরে ঢুকতে যে আমিনবাজার থেকে ঢুকার যে গাবতুল প্রবেশ মুদ সেদিকে না এছাড়াও কিন্তু তারা আরও চারটি নিরাপত্তা চৌকি বসিয়েছে এবং তারা বলছে যে কোনোভাবেই কোনো ধরনের নাশকতাকারী যাতে ঢাকার ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে বিশেষ করে তারা যেটি আমাদেরকে বলছেন যে কোনো ধরনের অবৈধ অস্ত্র বা অন্যান্য দ্রব্যাদি নিয়ে যাতে কেউ প্রবেশ করতে না পারেন এই কারণে তারা প্রতিটি সন্দেহভাজন প্রতিটি ব্যক্তিকে প্রত্যেকটি গাড়িকে এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে প্রত্যেকটি বাসেও তারা তল্লাশি করছে তো আপলা এখান থেকে আসলে আমার কাছে যে তথ্যটি রয়েছে সে সেটি হচ্ছে যে এই মুহূর্তে যে ঢাকার প্রবেশ পথ রয়েছে গাবতলী সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে এবং এই নিরাপত্তা বলায় ভেদ করে আসলে কোনো সাধারণ মানুষ কিংবা কোনো গাড়ি এই ভিতরে ঢুকতে পারছে না প্রত্যেকটি পাবলিক বাস এবং ব্যক্তিগত গাড়ি এবং সাধারণ মানুষকে কিন্তু এই নিরাপত্তা চৌকি পেরিয়ে তারপর ভিতরে প্রবেশ করতে হচ্ছে এই মুহূর্তে যাত্রাবাড়ি এলাকায় রয়েছে আমাদের সহকর্মী আহমেদ সালিহিন আমরা এখন চলে যাচ্ছি তার কাছে जमायतिया এবং লাঠি চুরি চাকু এসব বহন করা একদম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে সেই ক্ষেত্রে আসলে পুলিশ এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী যারা রয়েছেন তারা কিন্তু রাজধানীর প্রবেশ মুখগুলিতে সেই রকম সেইখানে তারা ব্যাপক হারে তল্লাশি করছে এবং কারা জানি ঢাকার বাইরে থেকে যদি কেউ কোনো লোক নাশকতা করার জন্য বা কোনো ধরনের দুর্ঘটনা করার মানে করার জন্য যদি এখানে আসে বা ঢাকার দিকে উদ্দেশ্য আসে সেই ক্ষেত্রে তারা সেখানে তল্লাশি করছেন এবং প্রত্যেক যা বাসে বাসে আমরা খেয়াল করেছি যাত্রীবাহী যে গণপরিবহনগুলি রয়েছিল ঢাকার বাইরে থেকে যেগুলি আসছিল বিশেষ করে জেনে রাখতে চান যে ঢাকার বাইরে এখানে আসলে যাত্রাবাড়িতে ঢাকা সিলেট এবং ঢাকা চট্টগ্রাম থেকে কিন্তু গাড়িগুলি আসে চট্টগ্রাম সিলেট থেকে এবং নোয়াখালী এখানে কুমিল্লা রয়েছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই মাত্র একটি এসেছে যে মনোহরদি মাঠখোলা থেকে এসেছে একটি পরিবহন সেই পরিবহন বাসের যাত্রীদেরকে তল্লাশি করছেন তল্লাশি করার জন্য গাড়িটি থামিয়েছেন এবং এরকম কিন্তু আমরা সকাল থেকে দেখেছি এবং রাত থেকেই কিন্তু এই তল্লাশি চলছে এবং আমি বলে রাখতে চাই যে গতকাল থেকে কিন্তু এই তল্লাশি তারা শুরু করেন এবং সেটি আজ রাত থেকে কিন্তু বেশি এখানে কার্যকর হয় এবং তারা ব্যাপক হারে এখানে তল্লাশি করছেন কোন ধরনের কোন দাহ্য পদার্থ বিস্ফোরক দ্রব্য কিংবা কোন ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য যদি কেউ কিছু করে থাকেন বা কোনো ধরনের পরিকল্পনা করে থাকেন তার জন্য সঙ্গে সঙ্গে নষত করা যায় সেই কারণে কিন্তু এখানে তল্লাশি করা হচ্ছে সেই ধরনের প্রস্তুতি আসলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়েছে এবং তারা বলছেন যে কোনো ভাবেই আট তারিখে কেন্দ্র করে কেউ কোনো নাশকতা করতে চাইলে তাদের প্রতি তাদের কঠোর প্রতিহত ভাবে প্রতিহত করা হবে এবং কিছু আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আসলে কি পরিমাণ তল্লাশি করছেন বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তো মোটামুটি এখানে যে বলা চলা যে এখানে সাইদাবাদ বাস টার্মিনাল এখানে যাত্রাবাড়ি চৌরাস্তা মোড় এবং শনির আখড়া মোড়ে শনির আখড়ায় বাস স্ট্যান্ডে আসলে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা সিলেট মহাসড়ক থেকে যে সমস্ত গাড়িগুলি আসলে ঢাকার মুখে প্রবেশ করবে সে সমস্ত জায়গায় তল্লাশি করার জন্য তো এই ছিল আমার কাছে এখনকার মতো সর্বশেষ আমরা চলে যাচ্ছি চট্টগ্রামে যেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী কমল দে আটে ফেব্রুয়ারির যে রায় সে রায়কে কেন্দ্র করে নাশকতা প্রতিরোধে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে একশো সত্তর কিলোমিটার চট্টগ্রাম অংশে সেই একশো সত্তর কিলোমিটার অংশের মধ্যে দশটি পয়েন্টে অন্তত যে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে গতকাল বিকেল থেকে গতকাল বিকেল আমরা দেখেছি চট্টগ্রাম মহাস ঢাকা মহাসড়কের নগরে যে প্রবেশপথ রয়েছে সে প্রবেশপথ সিটি গেট সিটি গেটের পর বারাউলিয়া বারাউলি বা সীতাকুণ্ড থানা এবং মিরেশ্বরা ভুসপুর সহ যে 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 এলাকাগুলি রয়েছে সেই এলাকাগুলিতে কিন্তু পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে বিশেষ করে
যানবাহন গুলি তলাশি করেন যাতে সন্দেহজনক কেউ শহরে প্রবেশ করতে না পারে বা কিংবা ঢাকামুখী হতে না পারে সেই দুটি বিষয় কিন্তু পুলিশ কর্মকর্তারা দেখছেন গতকালকে আমরা কথা বলেছিলাম চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রেজাউল মাসুদের সাথে রেজাউল মাসুদ যেটা আমাদেরকে জানিয়েছেন তিনি বলছেন যে দীর্ঘ একশো সত্তর কিলোমিটারের মহাসড়ক সেই মহাসড়কে হয়তো বা নাশকতা হতে পারে এমনটা তারা আশঙ্কা করছেন তারা বলছেন গত বিগত দু হাজার এবং দু সালে যে নাশকতাটা হয়েছে সেই পুরো নাশকতাটা ছিল ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে কেন্দ্র করে যেহেতু দেশের লাইফ লাইন ক্ষেত্রে মহাসড়ক যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে যে কারণে কিন্তু গতবার চেষ্টা করা হয়েছিল এই মহাসড়কে বন্ধ রাখার জন্য আর তাই এবার সতর্কতা হিসেবে ঠিক আগে ভাগে কিন্তু পুলিশ সদস্যরা সেই মহাসড়কে নিরাপদ রাখার জন্য তারা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ গতকাল দুপুরে পর থেকে মূলত এই অভিযানটি শুরু হয় এবং রাতে সেই অভিযান চলেছে এবং এখনও সেই অভিযান চলছে এবং আগামীকাল আটে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ দিনভর এই অভিযান চলবে এমনটি জানিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তারা তবে এখন পর্যন্ত যে মহাসড়কে দশটি পয়েন্টে তল্লাশি চলছে কোথাও কোনো সন্দেহজনক কেউ আটক হয়নি বলে পুলিশ কর্মকর্তারা আমাদেরকে জানিয়েছে তারা বলছেন এই দশটি পয়েন্টে প্রতিটি পয়েন্টে আট থেকে দশজন করে পুলিশ সদস্য রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সেরা যানবাহন এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দেহ তল্লাশি করছে এবং বিশেষ করে কেউ কোনো অস্ত্র কিংবা পেট্রোল বোমা বা কোনো বোমা নিয়ে যাচ্ছে কিনা সেই বিষয়টি বলে তারা দেখছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছে তো এখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল চট্টগ্রামের যে সিটি কেট এলাকা যে তল্লাশি চলছে তার সর্বশেষ আমরা এখন ফিরে যাব স্টেডিওতে অপলা আট ফেব্রুয়ারি নাশকতার আশঙ্কায় দেশব্যাপী আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তল্লাশি চালাচ্ছেন এবং তার সব শেষ খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে গাবতলী থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী সাহায়ের জামান দ্বীপ যাত্রাবাড়ি থেকে ছিলেন সহকর্মী আহমেদ সালেহিন এবং চট্টগ্রামের পাহাড়তলী থেকে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী কমল দেব এদিকে নাশকতার আশঙ্কায় সারা দেশ থেকে আটশোরও বেশি মানুষকে আটক করেছে পুলিশ বিএনপি ও জামায়াতের দাবি আটককৃতদের অধিকাংশই তাদের নেতাকর্মী তবে পুলিশ বলছে এরা বিভিন্ন মামলার আসামি রিপোর্টার ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট আগামী আটই ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দুর্নীতি মামলার রায়কে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে সোমবার রাতে ময়মনসিংহে বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ এতে নাশকতা মামলার আসামি সহ সাতান্ন জনকে আটক করা হয় নিয়মিত আসামি যারা তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এছাড়াও কেউ কেউ নাশকতা সৃষ্টির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তো অতীতে আমরা দেখেছি যে রাজনৈতিক সহিংসতায় যান মালের ক্ষতি সাধিত হয়েছে আট তারিখে রায় আছে সেই রায়টিকে ঘিরে জনমনে এক ধরনের আতঙ্ক আছে এবং আমরা সেই আতঙ্কের কারণে মূলত আমরা সতর্ক আছি নাশকতা বিরোধী বিভিন্ন অভিযানে ঝিনাইদহের ছয় উপজেলা থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তেষট্টি জনকে আটক করেছে এদের মধ্যে পনেরো জন বিএনপি ও পাঁচজন জামায়াতের বলে দাবি করেছে দল দুটি পুলিশ জানায় সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ইটাগাছা ঈদগাহ মাঠে নাশকতা পরিকল্পনার সময় বারো জনকে আটক করা হয় পরে জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও তেষট্টি জনকে গ্রেপ্তার করা হয় গ্রেপ্তারকৃতরা বিভিন্ন মামলার আসামি বলে জানিয়েছে পুলিশ কুষ্টিয়ায় সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সোমবার রাতভর অভিযান চালানো হয় আটক করা হয় আটাশ জনকে এদের মধ্যে চার জনকে নিজেদের কর্মী বলে দাবি করেছে বিএনপি জামায়াত গাইবান্ধা সদর সহ সাত উপজেলায় পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে বাষট্টি জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ সুপার জানান জেলার চার পুলিশ হত্যা সহ একাধিক নাশকতা মামলার আসামি তারা এদিকে সোমবার রাতে রংপুরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে নাশকতা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত নব্বই জনকে আটক করা হয়েছে এছাড়া জামালপুরে সত্তর ও কুমিল্লায় চৌষট্টি জন সহ সারা দেশে বিএনপি জামায়াতের আট শতাধিক নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ মনিরুজ্জামান প্রান্ত সময় সংবাদ আগামী আট ফেব্রুয়ারি বেগম জিয়ার মামলার রায়কে ঘিরে ডিএমপি কমিশনের সভা সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞাকে ভয়ঙ্কর কালাকানুন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন বিধি নিষেধ আরোপ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমানো সম্ভব নয় বলেও জানান রিজভি কোনো ধরনের ব্যারিকেড সৃষ্টি করে মিছিল সমাবেশ আপনারা বন্ধের যে নোটিস দিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আমি তার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি এটা আইনের নামে অনাচার এটা ভয়ঙ্কর কালাকানু এইটা দিয়েও জনগণের হৃদয়ের মধ্যে যে ক্ষোভ বেদনা দানা বেঁধেছে সেই বেদনাকে আপনি এই আইনের দ্বারা অস্ত্রের দ্বারা বন্ধ করতে পারবেন না আজ বিকেল পাঁচটায় গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করবেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আট ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসনের মামলার রায়কে কেন্দ্র করে তারা নাশকতা করতে পারে এমন তথ্য সরকারের রয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের গতকাল রাজধানীর ধানমন্ডিতে সম্পাদক মঞ্জুলির সভা শেষে তিনি আরও বলেন 
জনগণের জানমাল রক্ষায় পুলিশকে সব ধরনের সহযোগিতা করবে আওয়ামী লীগ কিছু কিছু ইনফরমেশন ঢাকা চট্টগ্রামের দেশের বিভিন্ন জায়গার ইনফরমেশন আছে আজ থেকে আমরা সতর্ক থাকব সজাগ থাকব এ ধরনের পরিস্থিতি যখন হতে যাবে জনমনে জনগণের জান মাল নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনে আমরা পুলিশকে সহযোগ দেব সকালের সময় আরো থাকছে রংপুরে মুক্তিযোদ্ধা সেকেন্ডার আলী হত্যা মামলায় তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অপর সাত আসামির বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দীর্ঘ ছয় বছর পর কাল বরিশালে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী দেশের একত্রিশতম সেনানিবাসের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন এবং জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি তার সফরকে কেন্দ্র করে নতুন করে জেগে উঠেছেন বরিশাল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এ উপলক্ষে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী আমিনুল ইসলামের তোলা ছবিতে আরো জানাচ্ছেন ফেরদাউস সোহাগ প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত বরিশাল নগর জুড়ে চলছে সাত সজ্জার ধুম সকালে প্রধানমন্ত্রী পায়রা নদীর তীরে নবনির্মিত শেখ হাসিনা সেনানিবাস উদ্বোধন করবেন তিনি সাত পদাতিক ডিভিশন সহ এগারোটি ইউনিটের পতাকা উত্তোলন করবেন বিকেলে নগরীর বঙ্গবন্ধু উদ্যানে জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী সাঁত্রিশটি প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন এবং একত্রিশটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মরমে কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় নির্বাচন কেন্দ্রিক নির্দেশনা থাকতে পারে বলে জানান জনসভা সফল করতে নানা প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানালেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রধানমন্ত্রী আগমন উপলক্ষে বরিশালে ব্যাপক একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে উপজেলা জেলা এবং বিভাগীয় বেশ কয়েকটি প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বরিশালে আগমনের পর থেকে যে যে জায়গায় যাবেন সব জায়গা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা একটা ডিটেইলড পরিকল্পনা করেছি শহরে যাতে কোনো সন্ত্রাসী দুষ্কৃতিকারী জঙ্গি আশ্রয় না নিতে না পারে সেজন্য আমরা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি সব মিলিয়ে আমরা আশা করছি ইনশাল্লাহ শান্তিপূর্ণভাবে আটই ফেব্রুয়ারি প্রোগ্রামটি আমরা শেষ করতে পারব প্রধানমন্ত্রী বরিশাল সফরকালে সাঁত্রিশটি প্রকল্প উদ্বোধন ও একত্রিশটি প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপনের কথা রয়েছে ফিরদাউত সোহাগ সময় সংবাদ বরিশাল রংপুরে মুক্তিযোদ্ধা সিকান্দার আলী বাদশাহ হত্যা মামলায় তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত এছাড়া মামলার অপর সাত আসামিকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে গতকাল বিকেলে জেলার স্পেশাল আদালতের বিচারক নরেশ চন্দ্র সরকার এ আদেশ দেন মামলার বিবরণে জানা যায় দুই সালের নয় জুলাই সদর উপজেলার মাধবপুর এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় নিহত হন মুক্তিযোদ্ধা সিকান্দার আলী বাদশাহ এ ঘটনায় নিহতের বড় ছেলে বাদী হয়ে আঠারো জনকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা করেন দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়ার শেষে মামলার তিন আসামিকে যাবজ্জীবন এবং সাতজনকে ছয় মাস করে সশ্রম কারাদণ্ড দেন বিচারক একই সাথে অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ায় আট জনকে বেকুসুর খালাস দেওয়া হয় নিছক বিনোদনের মাধ্যম নয় সৃজনশীল জ্ঞান আহরণ আর অনুসন্ধানের অন্যতম অনুষঙ্গ গবেষণাধর্মী বই কিন্তু অমর একুশে গ্রন্থমেলায় গবেষণাধর্মী বইয়ের প্রকাশ আর বিক্রির হার তুলনামূলক কম প্রকাশকরা বলছেন সীমিত পাঠক থাকায় গবেষণাধর্মী বই বিক্রির হারও কম তবে গবেষণাধর্মী বই লেখাকে চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি নতুন সুযোগ হিসেবেও দেখছেন তরুণ লেখকরা ফারুক ভুঁইয়া রবিনের রিপোর্ট নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা পেরিয়ে বইয়ের প্রতি ভালোবাসার টানে দিন শেষে লেখক পাঠকের পদচারণাই অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রাণের স্পন্দন বিভিন্ন স্টলে থরে থরে সাজানো গল্প উপন্যাস আর কবিতার অগণিত বইয়ের মধ্যেও মননশীল পাঠক খুঁজে বেড়ান গবেষণাধর্মী বই মুক্তিযুদ্ধ প্রাচীন ইতিহাস সাহিত্যের বিচিত্র শাখা বা পরিবেশ প্রতিবেশ সব বিষয়ই উপজীব্য হয়েছে বই মেলায় আসা গবেষণাধর্মী বই গবেষণাধর্মী বইতে নতুন তত্ত্বের সমারোহ হয় নতুন তত্ত্বের 
গ্রন্থের পুনর পাঠ হয় পুনর বিশ্লেষণ হয় এদিকে আরো বেশি লেখক সৃষ্টি প্রয়োজন সব সময় চিন্তা করি গবেষণা ধর্মে কিছু বই পেলে আমি নিয়ে যাব তবে মেলায় আসা অন্যান্য বইয়ের তুলনায় গবেষণার বই খুবই সীমিত বাংলা একাডেমির তথ্য অনুযায়ী প্রথম 6 দিনে প্রকাশিত মোট 539টি বইয়ের মধ্যে গবেষণা ধর্মী বইয়ের সংখ্যা মাত্র 13 লেখকরাও মনে করেন গবেষণা ধর্মী বইয়ের বিকাশে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ গবেষণা ধর্মী বইয়ের বিকাশ আমাদের অত্যন্ত দরিদ্র পর্যায়ে আছে আমরা এটাকে একই সাথে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছি এবং একই সাথে একটা সুযোগ হিসেবে দেখছি রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তরুণ গবেষকদেরকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে এই সকল গবেষণাগুলো প্রকাশ করা প্রকাশকদের মতে আগ্রহী পাঠক শ্রেণী নির্ধারিত থাকায় প্রভাব পড়ছে গবেষণাধর্মী বই প্রকাশেও গল্পমন্ডাশের বই যেরকম বিক্রি হয় শখের বশে মানুষ সেই বইটি পড়েন কেনেন কিন্তু গবেষণা বইটি আসলে কিন্তু সেভাবে কিনবেন না গবেষণা বই পাঠক নির্ধারিত যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের বাইরে যাচ্ছে এবং দেশে মানে উচ্চ শিক্ষার উপরে গবেষণা করতে যাচ্ছে তাদের এটাই বেশি তবে সবারই প্রত্যাশা আগামীতে মানসম্মত আর নির্মোহ গবেষণাধর্মী বই প্রকাশের ধারা আর সমৃদ্ধ শক্তিশালী ভিত গর্বে ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা সকালের সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বহুল আলোচিত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার রায় কাল পাল্টা পাল্টি অবস্থানে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নিরাপত্তার স্বার্থে কঠোর অবস্থানে ডিএমপি 6 বছর পর কাল বরিশাল যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন দেশের 31তম সেনানিবাস ভাষণ দেবেন জনসভায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার প্রত্যাবাসনের খবরে সৈকতের ঝাও বাগানে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিচ্ছে অনাগ্রহী রোহিঙ্গারা ক্যাম্পে ফেরত পাঠাতে প্রশাসনের নিয়মিত অভিযান সাগরকন্যা কোয়াকাটা হারাতে বসেছে তার সৌন্দর্য ইকো পার্কটির বেহাল দশা দ্রুত উন্নয়ন ও সংস্কারের দাবি এলাকাবাসী সহ পর্যটকদের এবং সীমিত পাঠক থাকায় বইমেলায় গবেষণাধর্মী বইয়ের প্রকাশ আর বিক্রির হার তুলনামূলক কম চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছেন তরুণ লেখকরা এই ছিল সকালের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ সঙ্গে থাকুন সময়ের